প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকে আমরা যেটা শিখবো আমাদের তো মূল উদ্দেশ্য আমরা স্পেক্ট্রোস্কোপির মতো ঢুকছি আমরা নেক্সট ক্লাসেই স্পেক্ট্রোস্কোপির একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এটা ঠিকই আজ আর একটু বেসিক ব্যাপার জেনে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে স্পেক্ট্রোস্কোপি ইজ বেসিক্যালি আমরা দেখব যে ইট ইজ ইন্ট্রোডাকশন অফ লাইট অ্যান্ড ম্যাটার ওকে অ্যান্ড অ্যাজ আউটকাম অফ দ্যাট উই উইল গেট সাম ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্যাট ম্যাটার ঠিক আছে যেমন ধরো কোনো পার্টিকুলার মলিকিউলে যদি লাইট এবং আমরা ইউভি বিজ স্পেক্ট্রোস্কোপি করি সেক্ষেত্রে তার মানে স্ট্রাকচার সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশান পাবো সিমিলারলি আয়ার আয়ারে আমরা বিভিন্ন রকম কি ধরনের বন্ড পেজেন্ট আছে নেচার অফ হয়তো কার্বনিল বা ওয়েজ বা এনএইচ কি ধরনের বন্ড পেজেন্ট আছে সেই ধরনের বন্ড সম্পর্কে ইনফরমেশান পাবে এনএমআরে কত ধরনের প্রোটন আছে সেই ধরনের ইনফরমেশানগুলো পাবো কিন্তু বেসিক্যালি মূল যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটাতেই ইন্ট্রাকশান অফ লাইট অ্যান্ড ম্যাটার এবং লাইট মানে তোমরা জানো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান এখন কোনো একটা ম্যাটার কোনো একটা ম্যাটার ধরো কিছু একটা ম্যাটার তার উপর যদি লাইট পড়ে লাইট এসে পড়ে লাইট মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ধরো রেডিয়েশান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান ধরো এসে পড়ল কি কি ঘটনা করতে পারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান মানে তোমরা সিম্পলি লাইটই মনে মনে কল্পনা করো কি কি হতে পারে ঘটনা এক হচ্ছে ধরো যে ইনসিডেন্ট লাইট যেটা পড়ছে সেটা যদি আমরা আয় বলি কারণ তার সাম পোর্শন কি হতে পারে প্রথমে রিফ্লেক্ট হয়ে যেতে পারে কিছুটা পোর্শন স্ক্যাটার্ড হয়ে যেতে পারে কিছুটা পোর্শন ডিফ্রেক্টেড হয়ে যেতে পারে হুম তো সিমিলারলি মানে আরও অন্যান্য আমিও খুব মানে আমি অপটিক্স তোমাদের পড়াচ্ছি না যাচ্ছি না আমি যে মিনিমাম বিষয়গুলো বলা দরকার বলছি কিন্তু আমি মূল উদ্দেশ্য যেহেতু আমাদের মানে আমরা পড়াচ্ছি কেমিস্ট্রি আমাদের স্ট্রাকচার কিভাবে স্ট্রাকচারাল ইনফরমেশানগুলো পাওয়া যায় কোনো কিছু মলিকিউলের বেসিক্যালি আমাদের উইথ দ্য হেল্প অফ স্পেক্ট্রোস্কোপি সেক্ষেত্রেই আমরা সেই জিনিসগুলোই ডিসকাস করব কিন্তু তবু খুব মানে বিষয়টা খুব একটু ইন্টারেস্ট করার জন্য বলছি যে সিম্পল একটা ম্যাটারের মধ্যে যদি লাইট পড়ে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে যে রিফ্লেকশান হয়ে যাবে স্ক্যাটারিং হয়ে যাবে কিছুটা কিছুটা ডিফ্রাক্টেড হতে পারে এবং সাম পোর্শন উইল বি অ্যাবজর্ভ কিছুটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে হুম আর রিমেনিং পোর্শন উইল বি ট্রান্সমিটেড যেটা অ্যাবজর্ভ হবে না সেটা বেরিয়ে যাবে এই যে অ্যাবজর্পশনটা হলো অ্যাবজর্পশনটা হওয়া মানে কি অর্থাৎ সেই যে পার্টিকুলার লাইট মানে তার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশানের তার যে ওয়েভ লেন্থ ঠিক যে ম্যাটার ম্যাটার তো মালিকিউল দিয়ে তৈরি হবে সেই মলিকিউলের যদি এবং জানো মলিকিউলের এনার্জি হচ্ছে এনার্জিগুলো কোয়ান্টাইজড এনার্জি কি আমরা জানি কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে যে কোয়ান্টাইজড মানে কোয়ান্টাইজ মানে কি যে কোনো এনার্জি অ্যালাউড নয় পার্টিকুলার কিছু এনার্জি মলিকিউলের মধ্যে অ্যালাউড এবং সেটা ভাইব্রেশনাল এনার্জি লেভেলও কোয়ান্টাইজড রোটেশনাল লেভেলও কোয়ান্টাইজড সিমিলারলি তোমার ইলেকট্রনিক এনার্জি লেভেল সেটাও কোয়ান্টাইজড এখন এই ইলেকট্রনিক ভাইব্রেশন বা রোটেশন তাদের যে এনার্জি গ্যাপ ইলেকট্রনিকের এনার্জি গ্যাপটা ই ইলেকট্রনিক এর এনার্জি গ্যাপটা কিন্তু অনেক বেশি হ্যাঁ ইলেকট্রনিক তেমন ই ভাইব্রেশনাল যদি বলি তারপর আর তোমার ই রোটেশনাল এনার্জি লেভেলটা কিন্তু গ্যাপটা খুব কম সুতরাং মনে রাখতে হবে এক একটা ভাইব্রেশনাল লেভেল তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে কিন্তু এক এক সরি এক একটা ইলেকট্রনিক লেভেল এইটা যদি গ্যাপটা অনেক বেশি হয় আর এই যে এক একটা ইলেকট্রনিকের সঙ্গেই অনেকগুলো ভাইব্রেশন আবার এক একটা ভাইব্রেশনের সঙ্গে এক একটা অনেকগুলো রোটেশন এইভাবে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড অবস্থায় থাকে এবং এই কারণেই আমরা স্পেক্ট্রোস্কোপিতে আমরা জানি যে ব্রডব্যান্ড পাই আমরা মানে সার্ভ পাই না মানে এক একটা ইলেকট্রনিক এনার্জি লেভেল তার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট দুটো থাকে না অনেক সব ওভারল্যাপিং বা বা অনেক ছোট ছোট এনার্জি লেভেল তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড অবস্থায় থাকে তো এনিওয়ে আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এনার্জি গ্যাপ এবার ধরো খুব আমি বলছি যে ওয়েভ লেন্থটা ছোট এই ধরনের কোনো একটা লাইট যদি এসে ম্যাটারের উপর পড়ে তার যে এনার্জি গ্যাপ তার সেই যে লাইটের এনার্জি গ্যাপ সেটা যদি ইলেকট্রনিক লেভেলের সঙ্গে ম্যাচ করে যায় সে এনার্জি ব্যাপ তার কি ইলেকট্রনিক ট্রানজিশান হবে যেটা হয় কি ইউভি ভিজিবিল ইউভি ভিজিবিলের ক্ষেত্রে আমরা আগের ক্লাসেই পড়লাম ইউভি ভিজিবিল এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ইউভি ভিজিবিল যে রিজিয়ান এইটা যদি ম্যাটারের উপর পড়ে 
তাহলে ম্যাটারের ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয় মানে ইলেকট্রনগুলোর এনার্জি লেভেলের ট্রান মানে তফাত হয় তফাত বলতে কি যে লোয়ার এনার্জি থেকে ইলেকট্রনগুলো হায়ার এনার্জি স্টেটে চলে যায় ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয় যদি ইউভি ভিজিবিল ইউভি ভিজিবিল লাইট ম্যাটারের উপর পড়ে ইউভি ভিজিবিল মানে ইউভি এটাকে একদম মুখস্থর মতো মনে রাখি দুশো থেকে চারশো ন্যানোমিটার এই রেঞ্জটা হচ্ছে ইউভি আর ভিজিবিল তোমরা জানো ইউভিটা ছোট ওয়েভলেন্থ আর ভিজিবিলটা একটু বড় ওয়েভলেন্থ তারপর এই মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি চারশো থেকে আটশো ন্যানোমিটার রেঞ্জ এইটা হচ্ছে ভিজিবিল রেঞ্জ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভিজিবিল আর এইটা হচ্ছে ইউভি হুম এবং ভিজিবিল রেঞ্জে আবার তোমরা জানো ভিভ জিওর এই তো ভিজিবিল রেঞ্জে ভিভ জিওর এইরকম বিভিন্ন অর্থাৎ ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্রিন ইয়োলো অরেঞ্জ রেড এই ধরনের বিভিন্ন কালার আছে যে ভিভ জিওর মানে ভিজিবিলের ভায়োলেট যেটা অংশ সেটা হচ্ছে অনেকটা আলট্রা ভায়োলেটের কাছাকাছি থাকবে এবং অর্থাৎ ভিজিবিলের মধ্যেও আবার কম বেশি ওয়েভলেন্থ থাকবে এই চারশো থেকে আটশো এই চারশোর কাছাকাছি যেটা সেটা হচ্ছে ভায়োলেট আর আটশোর কাছাকাছি ভিভ জিওর একদম লাস্ট পার্টটা সেটা হচ্ছে রেড তাহলে মানে আটশোর কাছাকাছি যে ওয়েভলেন্থের তো বেশি ওয়েভলেন্থ ভিজিবিলের মধ্যে সেটা হচ্ছে কি রেড এবং রেডেরও পরে যদি চলে যায় সেটাকে আমরা বলি ইনফ্রা রেড তাই তো আর ভায়োলেটেরও কম যদি ওয়েভলেন্থ হয় সেটা হয়ে যাচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট এইভাবে নামকরণগুলো হয় তাহলে যাই হোক চারশো থেকে আটশো ন্যানোমিটার রেঞ্জটা হচ্ছে ভিজিবিল আর দুশো থেকে চারশোটা হচ্ছে ইউভি এখন এইটা যদি ম্যাটারের সঙ্গে ইন্ট্র্যাক্ট করে মলিকুলের মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশান হয় এর এনার্জিটা এমনই ওয়েভলেন্থটা ওয়েভলেন্থ যেমন হবে তেমন হবে ফ্রিকুয়েন্সি এবং সেই ফ্রিকুয়েন্সি যেমন হবে সেই ফ্রিকুয়েন্সি থেকে তেমন হবে এনার্জি তাই তো এই এনার্জিটা খুব সোজাকতা একটু বেশি তাই তো বেশি এবং ইলেকট্রনিক এনার্জি বেশি মানে ওয়েভলেন্থটা কম বলে এবার তুমি দেখো যে ইউভি ভিজিবিলের থেকে একটু বেশি ওয়েভলেন্থ কি স্পেকটোস্কোপি আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে আয়ার ইনফ্রা রেড এবং তার ওয়েভলেন্থ বেশি মানে এনার্জি কম এবং এক্ষেত্রে মলিকুলের ভাইব্রেশনাল এনার্জি লেভেলের ট্রানজিশান হয় ইলেকট্রনের কিন্তু ইলেকট্রনিক ট্রানজিশান কিন্তু হয় না ভাইব্রেশনাল ট্রানজিশান ইনফ্রা রেড দিলে ভাইব্রেশনাল ট্রানজিশান হ্যাঁ বন্ডের ভাইব্রেশান এবং আর যদি মাইক্রোয়েভ দাও মাইক্রোয়েভের ওয়েভলেন্থটা আরও বেশি মানে এনার্জি আরও কম এক্ষেত্রে মলিকিউলের রোটেশনাল এনার্জি লেভেল রোটেশনাল শনাল এনার্জি লেভেল এনার্জি লেভেল তার ট্রানজিশান হচ্ছে ট্রানজিশান ঠিক আছে রোটেশনাল এনার্জি লেভেলের ট্রানজিশান এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এবং এই যে রোটেশনাল এনার্জি লেভেলের ট্রানজিশান সেইখান থেকে আমরা ইন্টারেক্টলি সেই মলিকুলার স্ট্রাকচার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান পাবো সিমিলারলি ইনফারেট যদি ম্যাটারের উপর দেয়া হয় ভার্বেশনাল ট্রানজিশান হবে এবং সেইখান থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশান পাবো এই ধরনের অর্থাৎ স্পেকট্রোস্কোপি বলতে এটাই ইন্টারাকশান অফ কি বলবো যে ম্যাটার অ্যান্ড বলতে পারো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান অ্যান্ড অ্যাজ আউটকাম অফ দ্যাট উই উইল গেট সাম ইনফরমেশানস অ্যাবাউট দ্য মলিকিউল বেসিক্যালি স্ট্রাকচারাল ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্য মলিকিউল এবং এই স্পেকট্রোস্কোপি আসার পরে মানে কেমিস্ট্রি বা অন্যান্য ফিল্ডে এমনকি মেডিসিনাল কি বলে যে মেডিসিন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি একটা রেভলিউশনারি রেভলিউশন হয়েছে বলতে গেলে এবং তার কারণ অসংখ্য ইনফরমেশানস আমরা ম্যাটার সম্পর্কে আমরা কিন্তু স্পেকট্রোস্কোপির সাহায্যে পেয়েছি এবং পে পেয়ে চলেছি এবং তারপরে অনেক নিত্য নতুন আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে এবং এইভাবে আমরা স্পেকট্রোস্কোপি এবার ইলেকট্রনিক ইউভিভিজিবিল ইউভিভিজিবিল রেডিয়েশান কিভাবে ম্যাটারের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে এবং তার ফলে আমরা কি কী ইনফরমেশান পাই আমরা পরবর্তী ক্লাসে সেটাকে স্টার্ট করার চেষ্টা করব ওকে এবং তারপর আয়ার বা মাইক্রোয়েভ বা আমাদের এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপি স্টেপ ওয়াইজ আমরা সেগুলো শিখবো ওকে আজ